Und es wird empfohlen, dass man die Tutorial-Bühne spielt. Ne, für unerfahrene Spieler, so wie mich. Ne, dann spielen wir das mal. Ich spiele Tutorial. Also auf die Druckknöpfe hier am Lenkrad reagiert er zumindest. Will ich auch hoffen, dass er das Lenkrad erkennt, sonst müssen wir das was einstellen. Der K18. Bitte warten, bitte warten. Sie sind in einer Warteschleife. Nach 20 Minuten legst du dann auf. Aha, Tutorial. Das habe ich gesucht. Bei Dirt 4 gibt es auch ein geiles Tutorial. Da muss man ehrlich sagen, klasse gemacht. Welcome, Partner. I'm your Co-Driver. I'm here to help you with the navigation. You need to follow my instructions, which I'll read from the Roadbook. Let's test your driving skills in this Dakar 18 Qualifying Rally. Mm -hmm. Hi, Pilot, and welcome to Dakar 18. On this tutorial, we are going to train the basic elements, so you can begin our rally raid. The objective in the Dakar Rally is to find and validate all the waypoints in our route before crossing the finish line in the shortest time possible. Woran erkenne ich die Wegpunkte? Every time one of these lights turns on, it means you successfully validated the waypoint, and you should proceed to the next one. It's not mandatory to validate waypoints sequentially, as long as you get them. Not all of them are mandatory, but if you reach the finish line with some waypoints which weren't validated, you will suffer penalties that can lead to disqualification. Mm -hmm. There are several types of waypoints. Most of them are not visible and are only detectable by the navigation GPS provided uh -huh. by the rally's organization. It's through the validation of each waypoint that you will be able to discover the stage's route. This allows you to finish each step successfully, avoiding penalties, disqualifications, or even worse, getting lost. Mm -hmm. In the lower right corner, you will find the roadbook. The roadbook is the key navigation element in Dakar 18. It describes all the necessary information to navigate between each waypoint. Yeah, Centered at the yeah. top of the screen and always visible, you have the representation of Go. the kilometer and cap heading repeaters. Whenever you reach the validation radius of a waypoint, it will be verified as valid. When you get to a waypoint location, as indicated in the tulip, the roadbook note will be considered as passed. Tulip? If the waypoint is not WPC or waypoint control, an arrow will appear between the repeaters. You should follow the direction of the arrow to the waypoint location and validate it. Mm -hmm. When in rookie difficulty mode, an extra indicator is added, but only when we're on off track. You should keep the indicator centered because it points you to the location of the next waypoint. Ach so. no, this is just a helper for rookies and it isn't used by real rally competitors. Nee, uh -huh. On the left side, we have the waypoint index that represents all the existing waypoints in a stage and their respective number. The waypoint number is always corresponding to the roadbook's note number. Mm -hmm. When a waypoint is validated, the corresponding cell changes to green. And in the case of PCs, or passage controls, it changes to yellow. Mm -hmm. Every waypoint has a validation radius. Remember that the validation of waypoints is mandatory to avoid penalties. Each note in the roadbook is divided in three columns. Total and partial kilometers, tulip, and warnings. Roadbook notes are read from left to right. At 18 kilometers, Go straight ahead on cap, heading 332, after the palm tree. Attention, danger three, over the dunes. Whoa. After reading the note, you have to focus on the kilometer and cap heading repeater. Do not miss the reference to the indication of the tulip, which will take you to the next waypoint. If you choose a vehicle category with navigator, I'll be at your side to tell you the way. Na, denn ich soll noch lesen. Oh, gibt's auch. Okay, let's begin our training then. Bye, 
500, get ready to turn left. Attention, more or less visible. Rocks. Oh, good. We are getting our choice here. Must be between rocks. Danger three. Attention, waypoint okay. Wow, oh, what? What that for the strike here? Point KN 900, continue straight ahead on track. Stay focused. Let's help that fellow over there. Sportsmanship always pays off. Ich weiß nicht, Let's get out and tow that car stuck in the mud. Also, ich sehe überhaupt nichts, da muss ich ja über weggucken hier. Und die Lenkung ist ziemlich scheiße hier. Reparatur. Aha. Reparaturzeit 00. Reifen, Kupplung. Kühler Leckflicken. Drei Minuten. Jetzt muss ich auf Enter gehen, das ist aber Schiete. Ja, nu. Ach so. Jetzt geht's erst. Ah ja, gut, das sah jetzt anders aus für mich. Aber ich bin ja auch nur ein kleiner Depp. Aha, er ist repariert. Kupplung. Well done! The car is now repaired and we're ready to go. Get back in and let's keep going. Jetzt hier abbiegen oder was? Du musst ja immer ja eigentlich sagen, ne? 500, get ready for a tight left, leave main track, rocks just ahead, danger two. Tight left, leave main track, road, danger two. Lenkrad, das musst du, musst du mal kalibrieren vorher. 8 Ks und 700. Stay on track. Attention. Ich weiß überhaupt nichts hier. Fühlt sich komisch. Bei Dirt 4 immer das richtig gut, richtig stramm alles und hier ist ein bisschen, ein bisschen labberig. Oh, über die Bergkuppe wo will ich so still werden, ne? Continue on track. Let's go. Ali, 
lieber nicht so rasen bei solchen Klepentinen. Prepare to go straight ahead to off track. Attention, sand. Was sagt er? Straight ahead, attention. Und nun? Go straight ahead to off track. Cap zero, sand. Continue straight ahead. Uphill dune. Ruins on the right side. Straight ahead to cap 332. Uphill dune. Wait. 1K and 800. Continue on cap 332. Now that we're standing in soft terrain, let's get out of the car. I'll teach you how to dig yourself out if you happen to get stuck. Uh huh. Okay. Let's get back and keep going. So, was jetzt? Reparieren, Schaufel benutzen? Uh, no time to stop and smell the flowers. Uh, no time to stop and smell the flowers. Ich drücke hier jetzt alle Knöpfe hier, verdammt. Sind wir wieder auf Tastatur hier, das ist doch Mist. Was wir hier jetzt? Ach, müssen wir jetzt hier rumlaufen? Ach du Schande. Schaufel benutzen. Muss ich jetzt hier mit der Maus oder? Ach so, mit der Maus hätte ich ja schon mal die Kamera einstellen können. Das wusste ich auch nicht. Ja, nu. Wie komme ich jetzt weiter? Hallo. Wie geht es, Robert? Ja, jetzt Schaufel benutzen. Also das ist nicht schön hier, ne? Das kann jetzt aber auch daran liegen, dass äh, nicht wirklich das Lenkrad eingestellt ist. Dann gehen wir mal auf die Optionen. Komme ich denn jetzt da oben weiter? Muss ich wieder Enter drücken? Kein Deutsch. Ja, so, den wollen wir haben hier, jawohl. Das sind die Voranstellungen. Auswählen. Ja, 
Jawohl, das müsste natürlich alles passen. Gut. So, nochmal, was heißt jetzt cool? Die Sprache Deutsch, das hat er ja erkannt. So, damit komme ich jetzt auch zurück. Das ist doch schon mal was. So, jetzt bin ich wieder da. Was kann ich jetzt machen? Ja, wie, wie benutze ich jetzt die Schaufel? Dann gehe ich jetzt mal raus jetzt hier. Da sind wir wieder beim Anfang. Also, es ging mir darum zu gucken, hat das Spiel ein Tutorial und wenn ja, ist es gut. Es scheint so zu sein, aber man muss sich sicherlich erstmal noch was durchlesen. Und vor allen Dingen, wenn man mit Lenkrad spielt, das Lenkrad einstellen. Man kann es auch mit Controller spielen, wie ich meine gesehen zu haben. Aber das empfiehlt sich bei ein Motorsport spielen eigentlich gar nicht. Von daher auch hier mit Lenkrad spielen, das funktionierte ja auch einigermaßen. Nur diese, diese kleinen Sachen so zwischendurch, die waren nicht so das, ne? So, war Tutorial, dann gehen wir mal ins Hauptmenü. So, dann müssen wir eigentlich auch mit Escape kann man jetzt wieder das Spiel beenden. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Ich danke für das Interesse, fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Gefällt mir da. Ein Abo wäre natürlich auch schön, sogar super. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin, bleibt gesund und mach's gut. Tschüss.